அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் நான் உங்கள் பாஸ்கர் மேக்ஸ் யூடியூப் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அண்ட் ப்ராபபிலிட்டி ஓகேவா இந்த டாப்பிக்லேருந்து என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ்லாம் கேட்டிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு கொஸ்டின்ஸை பார்க்க போகிறோம் சார் நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசாக அப்படின்னா இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சார் பிடிச்சிருந்தால் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏதாவது சொல்லணும்னா கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா ரைட் நம்ம சேனலில் இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா டெஸ்ட் பேட்ச் ஃப்ரீயாகவே வந்து தினமும் பத்து கொஸ்டின் டெஸ்ட் பேட்ச் ஆரம்பிச்சிருக்கோம் இன்னிலிருந்து பாஸ்கர் மேக்ஸ்ன்ற டெலகிராம் குரூப்பில் நான் வந்து கொஸ்டின் பேப்பரை வந்து பிடிஎஃப் பாஸ் மூணு ஒன் நைட் எட்டு மணிக்கு ஒன்பது மணிக்கு நான் ஆன்சர் போட்டுவிடும் அதோட டீட்டெயில் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் யூடியூப்பில் அப்லோட் பண்ணுவோம் ஓகேவா நான் டெலகிராமில் ஒரு லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் ஜாயின் பண்ணால் ஜாயின் பண்ணுங்கள் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் கொஸ்டின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் தரமாக இருக்கும் சார் ஏதாவது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு பத்து கேள்வி கேட்குறாங்க அப்படின்னா ரெண்டு கேள்வி புது புக்கு ரெண்டு கேள்வி பழைய புக்கு ரெண்டு கேள்வி ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின் ரெண்டு கேள்வி வந்து ஆர் எஸ் அகர்வால் அதுக்கப்புறம் குப்தா புக்கு ஸோ இதில் வந்து எல்லாமே கலந்து கொடுத்துருக்கோம் கொஸ்டின்ஸும் நிறைய புதுசாகவும் இருக்கும் அதனால் நல்லா யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ரைட் இப்போ ஃபஸ்ட் கேள்விக்கு போகலாம் இரண்டு குழந்தைகள் உள்ள ஒரு குடும்பத்தில் குறைந்தது ஒரு அட்லீஸ்ட் அதனால் குறைந்தது ஒரு பெண்ணாவது இருப்பதற்கான நிகழ்வுத்தகு என்னன்னு கேட்குறாங்க நிகழ்வு தகவல் அப்படின்னாலே உங்களுக்கு தெரியும் சரி சார் இது எங்கே சார் புக்கில் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அண்ட் ப்ராபபிலிட்டி ஆறாவதுலேருந்து பத்தாவது வரைக்கும் இருக்குங்க ஓகேவா ஆறுலேருந்து பத்து வரை இருக்கும் ஆறாவது ஏழாவது எட்டாவது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸும் ப்ராபி ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் இருக்கும் ஒம்பதாவது பத்தாவதுலேருந்தால் ப்ராபபிலிட்டி ஸ்டார்ட் ஆகும் நைன்த்து புக்கில் பேசிக்காக இருக்கும் டென்த்து புக்கில் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் ப்ராபபிலிட்டி ஓகேவா இதுதான் புக்கு அதனால் பாருங்கள் இங்கே பாருங்கள் மொத்தம் இரண்டு குழந்தைகள் உள்ள ஒரு குடும்பத்தில் அப்படின்னா மொத்தம் எத்தனை நபர்கள் இருக்காங்க ஒரு அப்பா இருக்காங்க ஒரு அம்மா இருக்காங்க ரெண்டு குழந்தை இருக்காங்க அப்போ மொத்தம் எத்தனை அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மொத்தம் நான்கு நபர்கள் இருக்கிறார்கள் அப்படின்ட்டு தெரியும் ஏன் இதை முதல்ல கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படின்னா ப்ராபபிலிட்டி அப்படின்னாலே நம்மளுக்கு என்ன அப்படின்னு அர்த்தம் அப்படின்னா சாதகமான நிகழ்வு சாதகமான நிகழ்வு டிவைட் பை மொத்த நிகழ்வு கீழே போடணும் இதுதான் ப்ராபபிலிட்டி புரியுதா சாதகமான நமக்கு சாதகமாக இருக்கிறத மேலே போடணும்னா மொத்த நிகழ்வு கீழே போடணும் அப்போ இங்கே மொத்தம்ன்றது என்ன மொத்தம் நான்கு நபர்கள் கீழே நாலுன்றது தெரிஞ்சு போச்சு இப்போ நமக்கு சாதகமான நிகழ்வு என்னென்னா குறைந்தது ஒரு பெண்ணாக இருக்கணும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க இப்போ பாருங்கள் முதல்ல ரெண் குறைஞ்சது ஒரு பெண்ணாக இருக்கணுன்னா மொத்தம் ரெண்டு குழந்தை இருக்குது ரெண்டு குழந்தைமே என்னவாக இருக்கலாம் பாயாக இருக்கலாம் பாயாக இருக்கலாம் அல்லது ஒரு பாய் ஒரு கேர்ளாக இருக்கலாம் அல்லது ஒரு கேர்ள் ஒரு பாயாக இருக்கலாம் அல்லது ரெண்டுமே என்னது கேர்ளாக இருக்கலாம் அப்போ நம்மளுக்கு எத்தனை வகையான வாய்ப்புகள் கிடைக்கிது நமக்கு சாதகமாக இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெண்ணாவது இருக்குது பாருங்கள் இதுலேயும் ஒரு பெண் இருக்குது இதுலேயும் ஒரு பெண் இருக்குது இதுலேயும் அட்லீஸ்ட் ஒரு பெண் இருக்குது அப்போ நமக்கு சாதகமாக எத்தனை இருக்குது மூணு இருக்குது அப்போ சாதகமானது மூணு போடுறேன் மொத்தம் நாலுன்னு கீழே போடுறேன் அப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்குது அப்படின்னா இதுலேருந்து சாதகமாக இருக்க ஒரு குறைந்தது ஒரு பெண்ணாக இருக்க நிகழ்த்த தகவல் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் ஆன்சர் என்ன த்ரீ பை ஃபோர் தான் ஆன்சர் எங்கே இருக்குன்னா ஏ தான் சரியான ஆன்சர் பார்த்துக்குங்க ஓகேவா இது பார்த்தீங்கன்னா புக்கில் இருக்கா சார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டென்த்து புக்கில் லாஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா மேற் சிந்தனை வினா கல்லும் இருக்குங்க அதில் கொடுத்துருப்பான் சார் ஓகேவா ரைட் அடுத்தது பகடை இரண்டு பகடைகள் உருட்டும் போது கிடைக்கும் எண்களின் கூடுதல் ஒன்பதை விட சிறியதாக இருக்க நிகழ்வு தகவல் என்ன அப்படின்னு கேள்வி கேட்குறாங்க முதல்ல மொத்த கூறுவழி நான் சொல்லுவேன் ஃபார்முலா என்னென்னா சிக்ஸ் பவர் என் ஒரு பகடை அப்படின்னா சிக்ஸ் பவர் ஒன்று அப்படின்னு போடுவோம் ரெண்டு பகடைனா சிக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படின்னு போடுவோம் சிக்ஸ் ஸ்கொயர் எவ்வளோ தேர்ட்டி சிக்ஸ் அப்போ மொத்த கூறுவழி என்ன அப்படின்னா முப்பத்தாறு அப்படின்னு போடுவோம் அதனால் இப்போ இரு ப ஒரு நல்ல கவனிங்க இரு பகடை உருட்டும் போது எண்களின் கூடுதல் ஒன்பதை விட சிறியதாக இருக்க நிகழ்வு தகவல் என்ன அப்படின்னு கேள்வி கேட்குறாங்க ஒன்பதை விட சிறியதாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் அதனால் ஒன்பதை விட சிறியதாக இருக்குது ஒன்பதை விட சிறியதாக இருக்கிறதுக்கு என்னென்ன வரும் அப்படின்றது நம்ம நிறைய கண்டுபிடிக்கணுங்க ஓகேவா பாருங்கள் இங்கே பாருங்கள் ஒன்பதை விட சிறியதாக அப்படின்னா ஏன்னா நமக்கு பகடையில் மொத்தம் முப்பத்தாறு என்னென்னா ஒன் கமா ஓகேவா ஒன் கமா டூ இப்படியே டாட் 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 ஒன் கமா சிக்ஸ் அப்படின்னு வரும் கீழே பார்த்தீங்கன்னா டூ கமா ஒன் அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா டூ கமா சிக்ஸ் அப்படின்னு வரும் இப்படியே வந்துனா லாஸ்டில் சிக்ஸ
ஓகேவா பதினொன்று வரும் பன்னெண்டு வரும் பத்து வருத்து என்ன அஞ்சு கம்மா அஞ்சு அப்புறம் என்ன ஒரு ஆறு கம்மா நாலு அதுக்கப்புறம் நாலு கம்மா ஆறு ஸோ ஒன்பதை விட பெருசு பத்து வந்துச்சு வேறு எதுனா பத்து வருமானம் வராது சரி பதினொன்றுனா ஆறு கம்மா அஞ்சு தான் வரும் பன்னெண்டுனா ஆறு கம்மா ஆறு தான் வரும் ஓகேவா சரி எத்தனைக்கு பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு போயிடுச்சு ஓகேவா அப்போ மீது என்ன இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சரி கொஞ்சம் நல்லா கவனிங்க கூடுதல் ஒன்பதை விட சிறியதாக ஒன்பது சின்னதாக இருக்கணும் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இதுக்கு ஆப்போசிட்டில் எடுக்கிறேன் ஒன்பதை விட சிறியதாகன்னா அப்போ ஒன்பதுக்கு மேலே இருக்கு தானே ஒன்பது வரலாம் அடுத்தது ஒன்பதுக்கு மேலே என்ன வரலாம் ஒன்பது பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு ஸோ இதெல்லாம் வர மாதிரி நான் ஆட் பண்ணுறேன் முதல்ல இங்கே பாருங்கள் ஒன்பது வரத்து எது எதுலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்பது வரணும்னா என்னென்ன வரும் அப்படின்னா ஆறு கம்மா இங்கே பாருங்கள் ஆறு கம்மா மூணு மூணு கம்மா ஆறு அஞ்சு கம்மா நாலு நாலு கம்மா அஞ்சு அதுனா மொத்தத்தினைக்கு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஓகேவா ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து இருக்குங்க அப்போது நல்லா கவனிங்க ஒன்பதை விட சிறிதாக இருக்குன்னா இந்த ஒன்பது விட பெருசாக ஒன்பதோ ஒன்பது விட பெருசாக விட்டுட்டு மீதியை போடுறோம் அப்போ மொத்தத்தில் பத்து இருக்கா அப்போ முப்பத்தாறுலேருந்து பத்தை கடிக்கிறேன் கீழே முப்பத்தாறு அப்படின்னு போடுறேன் அப்போ ஆன்சர் என்னென்னா இருபத்தி ஆறு டிவைட் முப்பத்தி ஆறு அவ்வளோதாங்க இருபத்தாறு ரெண்டாவது வகுத்தோம்னா பதிமூணு ரெண்டு இருபத்தாறு முப்பத்தாறு ரெண்டாவது வகுத்தனா பதினெட்டு ரெண்டு முடிச்சு போச்சுங்க ஆன்சர் புரியுதா சார் எப்படி கண்டுபிடிச்சின்னு இல்லை சார் டேரெக்டாக நான் கூடுதல் ஒன்பது கண்டுபிடிச்சினா கொஞ்சம் அதிகமாக போவோம் நிறைய கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதனால தான் சொல்கிறேன் கூடுதல் ஒன்பதை விட சிறியதாக அப்படின்னா சின்னதாக இருக்கணும் ஒன்பது சின்னதாக இருக்கணும் அப்போ மேலே ஆப்போசிட்டில் எடுக்கிறேன் என்ன ஒன்பது ஒன்பதை விட பெரியதா ஒன்பது இருக்கிறது ஒரு நாலு வருது ஒன்பதை விட பெரியா இருக்கிறது ஒரு ஆறு வருது அப்போ ஆறு நாளாக பத்து இதை கழிக்கிறேன் முடிஞ்சு போச்சு ஆன்சர் ஓகேங்களா பார்த்துக்குங்க அடுத்தது ஒரு தரவின் திட்ட விளக்கமானது மூணு ஒவ்வொரு மதிப்பையும் ஐந்தால் பெருக்கினால் கிடைக்கும் புதிய தரவின் திட்ட விளக்கம்னு கேட்கல விளக்க வர்க்கம் சரி ஒவ்வொரு மதிப்பையும் கூட்டினால் கவிச்சா திட்ட விளக்கம் மாறாது ஆனால் கூட்டு சராசரி மாறும் ஆனால் பெருக்கினாலும் வகுத்தாலும் திட்ட விளக்கம் மாறும் அப்போ புதிய திட்ட விளக்கம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மூணு ஒவ்வொரு மதிப்பு அஞ்சால் பெருக்கிறாங்க அப்போ புதிய திட்ட விளக்கம் பதினஞ்சு ஆனால் புதிய திட்ட விளக்கம் கேட்கல விளக்க வர்க்க சராசரி சிக்மா ஸ்கொயர் கேட்குறாங்கன்னா பதினஞ்சு ஸ்கொயர் பதினஞ்சு ஸ்கொயர் என்ன இரநூத்தி சார் எப்படி சார் ஞாபகம் சுற்றிச்சு இது கேள்வி வர்க்க பண்ணுமா வர்க்க மூலம் பண்ணணுமா அப்படின்னா கிளாஸ்லேயே நான் சொல்லுவேன் விளக்க வர்க்கம்னு கேட்டால் வர்க்கப்படுத்திக்கோ விளக்க வர்க்கம்னு கொடுத்துட்டு திட்ட விளக்கம்னு கேட்டால் வர்க்க மூலம் எடுத்துக்கோ வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க ஓகேவா பார்த்துக்குங்க அடுத்தது இங்கே பாருங்கள் பன்னெண்டு எக்ஸ் இருபத்தெட்டு ஆகிய தரவுகள் சராசரி பதினெட்டு எனில் எக்ஸின் மதிப்பை காண்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ இந்த மூணு டம் இந்த மூணுத்தையும் கூட்டி மூணாவது வகுத்தால் பதினெட்டு அதனே அதனங்க இப்போ பாருங்கள் மூணு உறுப்பு இருக்கா மூணு உறுப்பிட சராசரி பதினெட்டுனா அந்த மூணு உறுப்பிட கூடுதல் எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பதினெட்டு இன்ட்டு மூணு முப்பத்து முப்பது மூட்டு இருபத்தி நாலு ஐம்பத்தி நாலு அதில் ரெண்டு உறுப்பு இங்கே இருக்குது பதினெட்டு சாரி இருபத்தி எட்டு ஒரு பன்னெண்டு ஜீரோ ஓகேவா ரெண்டு ஒன்று மூணு நாற்பது அப்போ நாற்பது நான் கழிக்கிறேன் கழிச்சிட்டோம்னா மீது என்ன இருக்குது பதினாலு வருதா அப்போ இந்த பதினாலு தான் என்னது எக்ஸுன்ற மூன்றாவது உறுப்பு எங்கே இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஏ தான் ஆன்சர் இல்லை சார் சில பேர் இப்படி போடுவாங்க பன்னெண்டு ப்ளஸ் எக்ஸு ப்ளஸ் இருபத்தி எட்டு டிவைட் மூணு ஈக்குவல் டு பதினெட்டு இப்படி போட்டு கொண்டு வந்தாலும் எக்ஸோட மதிப்பு பதினாலு தான் வரும் பார்த்துக்குங்க ஓகேவா ரைட் அடுத்தது மூன்று எண்களின் விகிதம் நாலு இஸ்ட்டு அஞ்சு இஸ்ட்டு ஆறு அதோடய சராசரி இருபத்தி ஐந்து எனில் மிகப்பெரிய எண் காண்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போது ஷார்ட்கட்டில் முதல் சொல்கிற கணக்க போகிறோம் பிறக்க இது மாதிரி தொடர்ச்சியான எண்கள் நாலு அஞ்சு ஆறுன்னு ஒருத்தனா சராசரினா சென்ட்ரலுக்கு தான் சராசரி எவ்வளோ இருபத்தஞ்சி ஓகேவா அஞ்சு மடங்கு இருபத்தஞ்சுனா ஆறு மடங்கு எவ்வளோ ஸோ அஞ்சு மடங்கு இருபத்தி அஞ்சுனா ஒரு மடங்கு எவ்வளோ ஒரு அஞ்சு அஞ்சு ஐஞ்சு இருபத்தஞ்சு அப்போ ஆறு மடங்கு என்ன அப்படின்னா ஆறு அஞ்சு பெருக்கிக்கணும் அப்போ ஆன்சர் என்ன முப்பது ஆன்சர் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா டி தான் ஆன்சர் சரி சரி கணக்காக போட்டு காட்டுங்க சார் அப்போ தான் நல்லா புரியும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நல்லா கவனிங்க விகிதம் அப்படின்னா எக்ஸுன்னு எடுத்துக்கணும் அதனால் சராசரினா மொத்தம் கூட்டணும் நாலு எக்ஸ் ப்ளஸ் அஞ்சு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஆறு எக்ஸ் டிவைட் மூணு ஈக்குவல் டு இருபத்தி அஞ்சு புரியுதுங்க இதுதான் வந்து சராசரி கண்டுபிடி
அஞ்சுன்னு கிடைக்குது இந்த எத்துமே இதில் பெருக்கிட்டோம்னா நாலஞ்சு இருபது ஐயஞ்சு இருபத்தஞ்சு ஆறஞ்சு முப்பது அவ்வளோதான் சார் சின்ன நம்பர் கேட்டால் இருபது பெரிய நம்பர் கேட்டால் முப்பது அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு அடுத்தது இங்கே பாருங்கள் என்ற எண்களுடைய இரு பகடைகள் சுண்டப்படும் போது வெவ்வேறு எண்கள் கிடைப்பதற்கான நிகழ் தகுதி என்ன நல்லா கவனிங்க ஒரு பகடைனா ஆறு நம்பர் இருக்கும் ஆனால் இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க ஒரு ஒரு முகத்தில் ஒன்று இருக்குது மீதி எல்லா முகத்தில் என்ன இருக்குது ரெண்டு இருக்குது ஆனால் இதை உருட்டுறோம் அப்படின்னா மொத்தம் முப்பத்தாறுன்றது நமக்கு தெரியும் மொத்தம் டோட்டல் எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மொத்தம் அப்படின்னு முப்பத்தாறுன்றது தெரியும் அதை கீழே போடுவோம் ஆனால் மேலே நமக்கு சாதகமாக வருத்தணுன்னா வெவ்வேறு எண்களாக கிடைக்கணும் வெவ்வேறு எண்கள் எப்படி சார் கிடைக்கும் இதில் எல்லாமே சமமாக இருக்குது சார்னா வரும் ஏன்னா ஒன்று இருக்குது இல்லையா இங்கே பாருங்கள் ஃபஸ்ட் இந்த ஒன் கமா ரெண்டு மறுபடியும் 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 இந்த ஒன் கமா ரெண்டு மொத்தம் எத்தனைக்கு பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூ அதாவது இங்கே போட்டு காட்டுறோம் பாருங்கள் ஒன் கமா டூ ஃபஸ்ட் ஒன் எது இதுக்கு நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி ஒன் கமா டூ ஓகேவா ஒன் கமா டூ ஒன் கமா ஏன்னா வெவ்வேறு என்ன வருது ஏன்னா இதில் ஒன்று வருது ரெண்டு வருது அடுத்து ஒன் கமா டூ மொத்தம் அஞ்சு வருதா பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு சரி வேறு என்ன சார் வரும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது அப்படியே ஆப்போசிட்டில் டூ கமா ஒன் அதுதானே டூ கமா ஒன் டூ கமா ஒன் டூ கமா ஒன் டூ கமா ஒன் அவ்வளோதாங்க மொத்தம் எத்தனை வருது அப்படின்னா பத்து வருது அப்போ ப்ராபிலிட்டி நம்மளுக்கு வேணும் அப்படின்னா மொத்தம் முப்பத்தி ஆறு நம்ம சாதகமாக இருக்கிறது பத்து இது அப்படியே போட்டிருக்காங்க சார் எங்கே பியில் இருக்குது இதை சுருக்கியும் போடலாம் ஓகேவா டூ டேபிளில் சுருக்கியும் போடலாம் ஆனால் எக்ஸாமில் அப்படியே தான் கொடுத்துருந்தாங்க பார்த்துக்குங்க அடுத்தது ஒரு சீரான பகடையை உருட்டும் போது ஒரு இரட்டை எண் அல்லது மூன்றின் மடங்கு பெறுவதற்கான நிகழ் தகவல் யாது ஒரு பகடை ஒரு பகடைனா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு அதனால் முதல்ல இரட்டை எண் கிடைக்க நிகழ் தகவல் யாது அப்படின்னா பி ஆஃப் இரட்டை எண் ஈவன் நம்பர் கிடைக்க நிகழ் தகவல் யாது அப்படின்னு கேட்டால் மொத்தம் ஆறுன்னு தெரியும் இரட்டை எண் எத்தனை இருக்குது ஒன்று ரெண்டு மூணுக்கு அப்போ மூணு பை ஆறுன்னு போடுறேன் அடுத்தது மூணின் மடங்கு பி ஆஃப் மூணின் மடங்கு மடங்கு வேணும் அப்படின்னா மொத்தம் ஆறுன்னு தெரியும் இந்த மூணின் மடங்கு எது ஒரு மூணு மூணு ரெண்டு மூணு ஆறு ரெண்டு நம்பர் தான் இருக்குது சரி இப்போ அல்லது கேட்டால் என்ன சார் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கணும் அதனால் இங்கே பாருங்கள் அல்லது கேட்டால் மூணு பை ஆறு ப்ளஸ் ரெண்டு பை ஆறு அப்படின்னு போட்டோம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு இப்போ நல்லா கவனிங்க இரட்டை படை என்ன அப்படின்னா என்னென்ன வரும் ரெண்டு நாலு ஆறுன்னு சொல்லியிருக்கேன் மூணின் மடங்குனா மூணு ஆறுன்னு சொல்லியிருக்கேன் இப்போ ரெண்டுத்தையும் அல்லது கேட்டால் ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிட்டேன் அதோடு விட்டுருக்கூடாதுங்க காமனாக ரெண்டுத்துலேயும் எதனா எத்தனை உறுப்பு இருக்கோ அதை கழிக்கணும் காமனாக எத்தனை உறுப்பு இருக்குது பாருங்கள் ஆறு இதுலேயும் வருது இதுலேயும் வருது ஒரு உறுப்பு இருக்கா அப்போ ஒன்று பை ஆறு புரியுதுங்க அவ்வளோதான் காமனாக எதுவும் இல்லைனா அப்படியே ஆட் பண்ணிக்க வேண்டியதான் காமனாக இருந்தால் கழிச்சுக்கணும் ஆக்சுவலி இது ஃபார்ம்லாங்க என்னென்னா அல்லது அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் பி ஆஃப் இங்கே பாருங்கள் ஏ யூனியன் பி அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போது பி ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் பி ஆஃப் பி மைனஸ் பி ஆஃப் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி க இன்டர்செக்ஷனாக பொதுவானதை கழிச்சிடும் வேறு ஒன்றும் இல்லை இப்போ பாருங்கள் மொத்த காமனாக ஆறு போட்டேன் மூணு ரெண்டு அஞ்சு அஞ்சில் ஒன்று போச்சு நாலு பை ஆறு இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணால் ரெண்டு பை மூணு தான் ஆன்சர் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா சி தான் சரியான ஆன்சர் பார்த்துக்குங்க ஓகேவா அடுத்தது ஒரே நேரத்தில் இரு பகடைகள் உருட்டப்படுகின்றன பகடையின் இரண்டு முகங்களிலும் ஒரே எண் கிடைக்க நிகழ் தகவல் யாது அப்படின்னா இரு பகடைகள்லாம் மொத்தம் முப்பத்தி ஆறுன்னு தெரியும் இரண்டிலும் ஒரே முகங்கள் அப்படின்னா என்ன ஒன்றுக்கமா ஒன்று ரெண்டுக்கமா ரெண்டு மூணுக்கமா மூணு நாலுக்கமா நாலு அதனால் அஞ்சுக்கமா அஞ்சு ஆறுக்கமா ஆறு அப்போ எத்தனைக்கு மொத்தம் ஆறு இருக்குது இது சிம்பிளிஃபை பண்ணால் ஓர் ஆறு 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 முப்பத்தி ஆறு அப்போ ஆன்சர் என்னென்னா ஒன்று பை ஆறு தான் ஆன்சர் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா சீதா ஆன்சர் பார்த்துக்குங்க அடுத்தது இரண்டு நாணயங்கள் ஒரு முறை சுண்டப்படும் போது இரண்டிலும் வெவ்வேறு முகங்கள் கிடைக்க இரண்டு நாணயங்கள் நாணயம்னா டூ பவர் என்னன்னு ஞாபகம் வரணும் இரண்டு நாணயம்னா டூ ஸ்கொயர் எவ்வளோ ஃபோர் அந்த ஃபோர் என்னென்ன வரும்ன்றத முதல் தெரிஞ்சுக்கணும் ரெண்டுத்துலேயுமே ஹெட் இருக்கும் இல்லை ரெண்டுத்துலேயுமே டெயில் இருக்கும் ஒரு ஹெட்டு ஒரு டெயிலு ஒரு டெயிலு ஒரு ஹெட்டு இப்போது இதுலேருந்து நம்மளுக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா மொத்தம் நாலு ரெண்டு தெரியும் இரண்டிலும் வெவ்வேறு முகங்கள் வெவ்வேறு முகம்னு இரண்டுத்தில் ஒன்றாகுது இதுவும் ஒன்றாகுது அப்போ இது வரும் இ
ஞாயிற்றுக்கிழமையாக இருக்க நிகழ்த்தகுவை என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஒரு ஒரு ஆளை மீட் பண்ணுறீங்க அது ஞாயிற்றுக்கிழமை இருக்க நிகழ்த்தகுவை என்ன அப்படின்னா மொத்தமே எத்தனை நாட்கள் திங்கள்லேருந்து ஞாயிறு வரை மொத்தம் ஏழு நாட்கள் அப்போ ஞாயிற்றுக்கிழமை ஒரு முறை தானே வரும் அப்போ ஒன்று பை ஏழு தான் ஆன்சர் ஓகேவா முடிஞ்சு போச்சு அடுத்தது ஒரு பகடை உருட்டப்படும் போது நான்கை விட பெரிய எண் கிடைக்க நிகழ்த்தகுவை என்னன்னு கேட்குறோம் ஒரு பகடை அப்படின்னா என்ன சார் அப்படின்னு கேட்டால் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு நான்கை விட பெரிய எண் அப்படின்னா மொத்தம் ஆறு என்று தெரியும் நான்கை விட பெரிய எண் இது அஞ்சு ஆறு ரெண்டு நம்பர் தான் இருக்குது அப்போ ரெண்டு பை ஆறு சுருக்கணும்னா ஓ ரெண்டு ரெண்டு மூ ரெண்டு ஆறு ஓ ரெண்டு ரெண்டு மூ ரெண்டு ஆறு அப்போ ஆன்சர் என்னென்ன ஒன்று பை மூணு தான் ஆன்சர் எங்கே பி தான் ஆன்சர் பார்த்துக்குங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட் அடுத்தது ஒரு பகடை உருட்டப்படும் போது பகடையின் முகம் பகா எண்ணாக இருக்க நிகழ் தகுவையாது பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு மொத்தம் ஆறுன்றது மொத்தம் கீழே போடணும் நமக்கு சாதகமானதை மேலே போடணும் சாதகம் என்ன பகா எண் இங்கே எதுலாம் பகா எண் அப்படின்னா ரெண்டு பகா எண் மூணு பகா எண் ஒன்று வந்து பகு எண்ணும் கிடையாது பகா எண்ணும் கிடையாது ஓகேவா அப்புறம் அஞ்சு பகா எண் அப்போ நமக்கு சாதகம் எத்தனை இருக்கு மூணு பகா எண் இருக்குது எது எது ரெண்டு மூணு அஞ்சு இது சுருக்குங்க ஒரு மூணு மூணு ரெண்டு மூணு ஆறு அப்போ ஆன்சர் என்ன ஒன்று போய் ரெண்டு தான் சரியான ஆன்சர் எங்கே இருக்குன்னா பி பார்த்துக்குங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட் அடுத்தது கமலம் ஒரு குழுக்கள் போட்டியில் கலந்து கொண்டால் அங்கு மொத்தம் நூற்றி முப்பத்தைந்து சீட்டுகள் உள்ளன கமலம் வெற்றி பெறுவதற்கான வாய்ப்பு ஒன்று பை ஒன்பது எண்ணில் கமலம் வாங்கிய சீட்டுகள் எண்ணிக்கை என்னென்னு கேட்குது இது பார்த்தீங்கன்னா நைந்து புக்கில் இந்த கேள்வி இருக்கும் அப்போது கமலம் ஜெயிக்கிறதுக்கு ப்ராபபிலிட்டி என்னென்னா ஒன்பது சீட்டு வாங்கினா அதில் ஒரு சீட்டு ஜெயிக்கிறாங்க அதனால் ஒன்று பை ஒன்பது அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போது மொத்தம் நூற்றி முப்பத்தஞ்சு சீட்டு இருக்குதுன்னா கமலம் எத்தனை சீட்டு ஜெயிக்க வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னா நூற்றி முப்பத்தஞ்சு அப்படியே பெருகிட்டோம்னா முடிஞ்சு போச்சுங்க ஆன்சர் ஓகேவா இங்கே பாருங்கள் ஓர் ஒன்பது ஒன்பது ஓர் ஒன்பது ஒன்பது மீதி எவ்வளோ நாலு நாற்பத்தஞ்சு ஐம்பது நாற்பத்தஞ்சு அப்போ ஆன்சர் என்னென்னா பதினஞ்சு சீட்டுக்கு ஜெயிக்க வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் நூற்றி முப்பத்தஞ்சு சீட்டில் பதினஞ்சு சீட்டுக்கு வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க பார்த்துக்குங்க அடுத்தது நாளைய மழை பொழிவதற்கான நிகழ்வு தகவல் தொண்ணூத்தொன்று பை நூறு எனில் மழை பொழியாமல் இருப்பதற்கான பொழியாமல் அப்படின்னா என்னென்னா ஒன் மைனஸ் தொண்ணூத்தொன்று பை நூறு ஓகேவா இது கிராஸ் மல்டை பண்ணி கழிச்சோன்னா என்ன வரும் ஒன்பது பை நூறு இது ரெண்டு சாந்த தலைப்புள்ளி வச்சுனா ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ ஒன்பது அவ்வளோதான் ஆன்சர் எங்கே இருக்குன்னா பி தான் சரியான ஆன்சர் நிறைய மாணவர்கள் கேட்குறாங்க சார் இதெல்லாம் ஓகே சார் இதில் கிராஸ் மல்டை பண்ணி இந்த ஒன்றுலேருந்து கைக்கிறதில்லையே சார் இது எதனா ஒரு சின்ன ஐடியா கொடுங்க சார் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லைங்க ஒன்றுலேருந்து கழிச்சுக்கிறதுலாம் என்னென்னா இந்த இது ரெண்டுத்துக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் எடுங்க நூறில் தொண்ணூத்தொம்பது தொண்ணூத்தொன்று போச்சுன்னா எவ்வளோ ஒன்பது அப்போ ஒன்பது பை நூறு அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் என்ன சார் இது ஒரு விஷயம் அப்படின்லாம் கேட்காதீங்க சில மாணவர்கள் கேட்குறாங்க அவங்களுக்காக சொன்னேன் ஓகேவா ரைட் அடுத்தது இங்கே பாருங்கள் ஒரு நாணயம் இரண்டு முறை சுண்டப்படுகிறது இரண்டு முறை அப்படின்னா ரெண்டு ஹெட் இருக்கும் ஓகேவா ஒரு ஹெட்டு ஒரு டெய்லு ஒரு டெய்லு ஒரு ஹெட்டு ரெண்டுமே டெய்லாக இருக்கும் ஓகேவா என்னது சொல்கிறாங்க குறைந்தது ஒரு தலை இருக்க நிகழ் தகவை அது மொத்தம் நாலுன்றது தெரியும் அட்லீஸ்ட் ஒன் ஹெட்டு ஓகேவா குறைஞ்சது ஒரு தலை இருக்கணும் அதிகமாக எத்தனை தலை ஒன்றா இருக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டோம்னா இங்கே பாருங்கள் இதில் ரெண்டு தலை இருக்குது இதுவும் எடுத்துக்கலாம் இதில் ஒரு தலை இருக்குது எடுத்துக்கலாம் இதில் ஒரு தலை இருக்கு எடுத்துக்கலாம் அப்போ மூணு இருக்குது நமக்கு இதில் தலையே இல்லை அப்போ இதை விட்டுடலாம் அப்போ அட்லீஸ்ட் ஒன் ஹெட்டு அதுக்கு மேலே எவ்வளோ ஒன்றா இருக்கலாம் அப்படின்னா மொத்தம் மூணு சாதகமாக இருக்குது அதிகபட்சமாக என்னது ரெண்டு தலை கூட இருக்கலாம் எங்கே ஆன்சர் அப்படின்னா சி த்ரீ பை ஃபோர் தான் ஆன்சர் பார்த்துக்குங்க ஓகேவா அடுத்தது ஒரு சாதாரண ஆண்டில் ஐம்பத்தி மூன்று சனிக்கிழமை வருவதற்கான நிகழ்வு தகவை அது சாதாரண ஆண்டு லீப் ஆண்டு இது ரெண்டு வாட்டி மாற்றி மாற்றி கேட்பாங்க சார் உஷாராக பார்த்துக்கணும் சாதாரண ஆண்டுனா முந்நூற்றி அறுபத்தி அஞ்சு அப்படின்னு போடணும் லீப் ஆண்டுனா முந்நூற்றி அறுபத்தி ஆறுன்னு போடணும் இதை நான் ஏழு ஆளாக வகுக்கிறேன் ஸோ ஐயே முப்பத்தி அஞ்சு மீதி ஒன்று பதினஞ்சு ரெண்டு ஏழு பதினாலு மீதி ஒன்று அப்போது இந்த ஐம்பத்தி முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சி நாலு எப்படி பிரிக்கலன்னா ஐம்பத்தி ரெண்டு வாரம் ஓகேவா ப்ளஸ் ஒரு நாள் அப்படின்னு பிரியும் அந்த ஒரு நாள் தான் நம்மளுக்கு என்னது ஐம்பத்தி மூணாவது சனிக்கிழமை வருது சரி மொத்தம் ஏழு நாள் ஏன்னா இந்த ஒரு நாள் தான் நமக்கு வாய்ப்பு வேணும் மொத்தம் ஏழு போட்டால் அந்த ஒரு நாள் என்ன வரும் சனிக்கிழமை வரும் அப்போ ஏழு நாள் சனிக்கிழமை ஒரு வாட்டி தானே
நிகழ்த்தகவு என்ன சரி இது ரெண்டுத்துல எது எது கூட்டம் நாலு வரும் அப்படின்னு பார்த்தா இங்க பாருங்க இதுல இருக்கிற நம்பர் தான் எடுக்கணும் ஓகேவா இங்க பாருங்க மூணு கமா மூணு எது இந்த மூணையும் இந்த மூணையும் வேலாம் மறுபடியும் இந்த மூணையும் இந்த மூணையும் வேலாம் அப்போ மூணு கமா சாரிங்க நாலு வரணும் இல்லையா தப்பு பண்ணுறேன் ஆறுன்னு போடுறேன் இங்கே பாருங்க கூடுதல் நாலு வரணும் அப்படின்னா இந்த ஒன்று எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா இந்த மூணு எடுத்துக்கலாம் இந்த மூணு எடுத்துக்கலாம் அப்போ ஒன்று கமா மூணு ஒன்று கமா மூணு ஓகேவா ஒன்று கமா மூணு ஒன்று கமா மூணு அடுத்தது நாலு வரணும் வேறு என்ன வரும் பாருங்க இந்த ரெண்டு கமா ரெண்டு ரெண்டு கமா ரெண்டு அடுத்தது ரெண்டு கமா ரெண்டு எங்க ரெண்டுனா இங்கே பாருங்க இந்த ரெண்டு இருக்கு இல்லையா இந்த ரெண்டு எத்துமே இது கூட ரெண்டு வரும் இந்த ரெண்டு எத்துமே இது கூட ரெண்டு வரும் அடுத்தது இங்கே மூணு இருக்கா இந்த மூணு கமா ஒன்று மூணு கமா ஒன்று மூணு கமா ஒன்று மூணு கமா ஒன்று அவ்வளோதான் சார் வேறு எதுவும் கூட்டினா நாலு கிடைக்காது பாருங்கள் ஓகே அப்போ எத்தனை இருக்கு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு அப்போ ஆன்சர் என்ன ஆறு பை முப்பத்தி ஆறு இதுதான் ஆன்சர் அப்படியே கொடுத்துட்டோம் இது சுருக்கியும் போடலாம் பட் அவன் அப்படியே கொடுத்துருக்கான் பார்த்துக்குங்க அடுத்தது சீரான பகடை இரு பகடைகள் உருட்டப்படுகிறது முதல் பகடையில் மூணின் மடங்கு என் கிடைக்கிற நிகழ்த்தகவி யாது அப்படின்னு கேள்வி கேட்குறாங்க சார் இரு பகடைகள்லாம் மொத்தம் முப்பத்தி ஆறு அப்படின்றது தெரியும் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் என்ன கேட்குறாங்க அந்த முப்பத்தாறில் முதல் பகடையில் மூணின் மடங்கு மூணின் மடங்குலாம் எது எது ஒரு மூணு மூணு ரெண்டு மூணு ஆறு அதானே அப்போ இது ரெண்டு மட்டும் தான் வரும் அப்போது இங்கே பாருங்கள் மூணு கமா ஒன்று மூணு கமா ரெண்டு அதானே மூணு கமா மூணு ஏன்னா முதல் பகுதியில் மூணு வரணும் மூணு கமா நாலு மூணு கமா அஞ்சு மூணு கமா ஆறு அதே மாதிரி இங்கே ஆறு இருக்கு இல்லையா ஆறு கமா ஒன்று ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு என்ன வரணும் பகடையினுடைய மூணின் மடங்கு வரணும் இப்போ ஆறு கமா ரெண்டு ஆறு கமா மூணு ஆறு கமா நாலு ஆறு கமா அஞ்சு ஆறு கமா ஆறு ஓகேவா அப்போ மொத்த எத்தனைக்கு இருந்தால் பன்னெண்டு இருக்குங்க அவ்வளோதாங்க ஓகே ஒரு பன்னெண்டு பன்னெண்டு மூணு பன்னெண்டு முப்பத்தாறு அப்போ ஒன்று பை மூணு ஆன்சர் ஓகேவா எங்கே இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஏ தான் சரியான ஆன்சர் பார்த்துக்குங்க அடுத்தது சீரான ஒரு பகடை உருட்டப்படும் போது இரட்டை எண் கிடைக்க நிகழ் தகவியாது அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஒரு பகடை உருட்டுறாங்க அப்படின்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு மொத்தம் ஆறுன்றது நமக்கு தெரியும் இரட்டை படை எண் அப்படின்னா ரெண்டு நாலு ஆறு இதுதான் இரட்டை படை எண் அப்போ மொத்தம் மூணு நமக்கு சாதகமாக இருக்குது ஒரு மூணு மூணு ரெண்டு மூணு ஆறு அப்போ ஒன்று பை ரெண்டு தான் சரியான ஆன்சர் எங்கே இருக்குன்னா ஏ தான் சரியான ஆன்சர் பார்த்துக்குங்க அடுத்தது நாளைய மழை பொழிவிற்கான நிகழ்த்தொகை பாருங்கள் முன்ன வந்து கீழே நூறுன்னு கொடுத்தாங்க இது மாதிரி கொடுக்குறாங்க எனில் மழை பொழியாமல் இருப்பதற்கான நிகழ்த்தொகை என்னென்னா ஒன் மைனஸ் ஜீரோ புள்ளி தொண்ணூற்றி ஒன்று இதை கழிச்சிங்கன்னா ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ நைன் ஆன்சர் எப்படி சார் கழிக்கிறது அப்படின்னா ஒன்று புள்ளி ரெண்டு ஜீரோன்னு போடுறேன் ஜீரோ புள்ளி தொண்ணூத்தொன்றுன்னு போடுறேன் ஜீரோவில் ஒன்று போகாது அப்போ இங்கே தான் வாங்கிட்டு போனோம் இது ஜீரோவாக மாறும் இங்கே ஒன்பதை கொடுத்துட்டு இங்கே பத்தாக மாறும் பத்தில் ஒன்று போச்சுன்னா ஒன்பது இது ஜீரோ அடுத்தது ஒரு ஜீரோ பாருங்கள் ஏ தான் சரியான ஆன்சர் ஓகேங்களா ரைட் அடுத்தது இரண்டு பகடைகள் ஒரே நேரத்தில் உருட்டப்படுகிறது ஓகேவா இரண்டிலும் ஒரே முகம் அல்லது கூடுதல் நான்கு கிடைக்க அல்லதுன்னு கொடுக்குறாங்க நல்லா பார்த்துங்க நிகழ்த்தகவை என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க இது பார்த்தீங்கன்னா புக்கில் இருக்கிற கேள்வி தான் ரைட் இரண்டு பகடைகள் அப்படின்னா மொத்தம் முப்பத்தாறுன்னு தெரியும் ஒரே முகம் அப்படின்னா ஆறுன்றது நமக்கு தெரியும் ஏன்னா ஒன்று கமா ஒன்று ரெண்டு கமா ரெண்டுன்னு அப்போ முதல்ல இது கண்டுபிடிக்கிறேன் ஒரே முகம் ஓகேவா சமமாக இருக்கிறதுக்கு சமமாக இருக்கிறதுக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா ஆறு பை முப்பத்தாறு அப்படின்னு தெரியும் இது அப்படியே வச்சுக்கிறேன் அடுத்து கூடுதல் நான்கு கிடைக்க பகடையில் ரெண்டு நம்பரை கூட்டினா நாலு வரும் என்னென்ன வரும் ஒன்று கமா மூணு மூணு கமா ஒன்று அடுத்து ரெண்டு கமா ரெண்டு அடுத்து இன்னும் நாலு வரும் பாருங்கள் வேறு எதனா வருமா பாருங்கள் இங்கே பாருங்கள் முகடி சமமாக இருக்கிறது எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன் கமா ஒன்று ரெண்டு கமா ரெண்டு ஆறு கமா ஆறு அதனால தான் மேலே நான் ஆறு போட்டு கீழே முப்பத்தாறுன்னு போகிறேன் இங்கே கூடுதல் நான்கு கிடைக்க அப்படின்னா ஒன்று மூணு மூணு ஒன்று ரெண்டு கமா ரெண்டு வேறு எதுவும் வராது அப்போ இது என்ன வரும் மூணு பை முப்பத்தி ஆறு இப்போது அல்லது கேட்கறதால் ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணணும்னு சொன்னேன் ஆறு பை முப்பத்தி ஆறு ப்ளஸ் மூணு பை முப்பத்தி ஆறு மைனஸ் ரெண்டுத்து காமனாக எதனா இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் ரெண்டு கமா ரெண்டு இருக்குது இதுலேயும் ரெண்டு கமா ரெண்டு இருக்குது ஒன்று கழிக்கிறேன் ஒன்று பை முப்பத்தி ஆறு அவ்வளோதான் சார் கீழே காமனாக முப்பத்தி ஆறுன்னு போட்டுக்கிட்டு மேலே என்ன வரும்
ஆறு இதை வந்து நாலாவில் கேன்சல் பண்ணால் ரெண்டு நாள் எட்டு ஒன்பது நாள் முப்பத்தி ஆறு அப்போ ஆன்சர் என்னென்னா டி ரெண்டு பை ஒன்பது தான் சரியான ஆன்சர் பார்த்துங்க ஸோ பாருங்கள் ப்ராபிலிட்டியில் கொஷின்ஸ் எப்படிலாம் வருதுன்றதை பாருங்கள் அடுத்த கேள்வி இரண்டு பகடைகள் ஒரு முறை உருட்டப்படுகிறது அதன் மொத்த விளைவுகள் எண்ணிக்கை காண்க நான் இப்போ தான் சொன்னேன் பகடை அப்படின்னாலே சிக்ஸு பவர் என் இரண்டு முறை அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் சிக்ஸ் ஸ்கொயர் எவ்வளோ தேர்ட்டி சிக்ஸ் இதே மூன்று முறைனா சிக்ஸ் க்யூ போடணும் ஒரு முறைனா சிக்ஸ் பவர் ஒன்று அப்படின்னு போடணும் எங்கள் ஆன்சர் ஏ தான் சரியான ஆன்சர் பார்த்துக்குங்க அடுத்தது இங்கே பாருங்கள் எக்ஸு ஒய் செட் ஆகியவற்றின் திட்ட விளக்கம் பி எனில் மூணு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் மூணு ஒய் ப்ளஸ் ஃபைவ் மூணு நாலு பெருகிருக்காங்க அஞ்சாவில் கூட்டிருக்காங்க அப்படின்னா புதிய திட்ட விளக்கம் என்னென்னா நான் சொல்லியிருக்கேன் கூட்டினாலும் கழிச்சாலும் திட்ட விளக்கம் மாறாது ஆனால் பெருக்கினாலும் வகுத்தாலும் திட்ட விளக்கம் மாறும் அப்போ இங்கே எதாவது பெருக்கிருக்காங்க மூணாவில் பெருக்கிருக்காங்க ஒவ்வொரு உறுப்பையும் அப்போது இந்த திட்ட விளக்கத்து கூட மூணாவில் பெருக்குனா போதும் அப்போ மூணு பி மட்டும் தான் ஆன்சர் ஏன் சார் இந்த ப்ளஸ் அஞ்சு எடுத்துக்கல அப்படின்னா கூட்டினாலும் கழிச்சாலும் திட்ட விளக்கம் மாறாது அதே பி தான் கிடைக்கும் ஆனால் பெருக்கும்போது திட்ட விளக்கம் மாறும் இங்கே என்ன பெருக்கிருக்காங்க ஒவ்வொரு உறுப்பையும் மூணாவில் பெருக்கிருக்காங்க அந்த மூணுத்து பி கூட பெருக்கிட்டேன் அப்போ த்ரீ பி தான் ஆன்சர் எங்கே இருக்குன்னா பி இருக்குது பார்த்துக்குங்க அடுத்தது இரண்டு நாணயங்கள் ஒன்றாக சுண்டப்படுகிறது இரண்டு நாணயங்களிலும் வெவ்வேறு முகங்கள் கிடைப்பதற்கான நிகழ்வு தகவல் என்ன இதுக்கு முன்னாடி போட்டிருக்கோம் பாருங்கள் அதே கொஸ்டின் சாம் இரண்டு முறை வெவ்வேறு முகம்னா எச்சு டி டி எச்சு மொத்தம் நாலுன்னு தெரியும் நமக்கு சாதகமாக ரெண்டு தெரியும் சுருக்குனா ஒன்று பை ரெண்டு அதை திருப்பி மறுபடியும் கேட்டிருக்காங்க சி ஆன்சர் ஒன்று பை ரெண்டு ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின்ஸ் இது பார்த்துக்குங்க அடுத்தது ப்ராபபிலிட்டி இருபது சிவப்பு நிற பந்துகள் அடங்கிய ஒரு பையிலிருந்து ஒரு சிவப்பு நிற பந்து எடுக்கப்படுகிறது எனில் அது சிவப்பு நிற பந்தாக இருக்க நிகழ்த்தகம் என்னென்னு மொத்தமே ஒரு பையில் இருபது சிவப்பு பந்தாக இருக்குது அப்போ இருபது போடுறேன் மொத்தமே இருபது பந்து வேறு கலர் எதுவும் இல்லை அதுலேருந்து ஒரு பந்து எத்தா அது சிவப்பு நிறமாக இருக்கணும்னா அந்த இருபதுமே நம்மளுக்கு என்னது சாதகமாக இருக்குது அப்போ இருபது பை இருபது ஆன்சர் என்னென்னா ஒன்று தான் ஆன்சர் பார்த்துக்குங்க புரியுதா ஏன் ஒன்று வருதுன்னு தெரியுதாம் நிகழ்வுத்தொகை மதிப்பு எப்போதும் ஜீரோவுக்கு ஒன்றுக்கு இடையில் வரும் ஜீரோவும் வரலாம் ஒன்றும் வரலாம் ஓகேவா பார்த்துக்குங்க அடுத்தது அடுத்தது இரண்டு பகடைகள் ஒரு சேர உருட்டப்படுகின்றன முகங்கள் சமமாக இருக்க அல்லது கூடுதல் நான்கு கிடைக்க இப்போதான் சார் முன்னாடி பார்த்தோம் பார்த்துங்க இந்த கேள்வி அதில் கொடுத்துட்டேன் ரைட் அடுத்தது ஒரு குடும்பத்தில் உள்ள நான்கு நபர்களின் எடைகளை அறுபதுன்னு கொடுத்துட்டாங்க ஓகேவா அப்போ நாலு நபர்கள் கூடுதல் எவ்வளோ அப்படின்னா அறுபது இன்ட்டு நாலு ஆறு நாள் இருபத்தி நாலு இரநூத்தி நாற்பது அதில் மூணு பேர் எடை எடை கொடுத்துட்டாங்க அப்போ மூணுத்தையும் கூட்டிட்டு இதில் கழிச்சோம்னா நான்காவது நபர் எடை கிடைச்சிடலாம் இல்லையா இது பாருங்க எழுபத்தி ரெண்டு அறுபத்தி எட்டு ஐம்பத்தி ஆறு எட்டு ரெண்டு பத்து பதினாறுக்கு ஆறு மீதி ஒன்று ஏழு ஒன்று எட்டு எட்டு ஆறாம் பதினாலு பதினாலு அஞ்சாம் பத்தொம்பது நூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறு ஸோ நூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறு கழிச்சிட்டோம்னா நம்மளுக்கு கிடச்சிடும் இப்போ பாருங்கள் இது இரநூறு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நாலு நாற்பத்தி நாலு நான் சொல்ல வருமா அவ்வளோதான் சார் ஆன்சர் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே வருங்க சி நாற்பத்தி நாலு தான் ஆன்சர் பார்த்துக்குங்க அடுத்தது பிக்யூஆர்எஸ்டி இந்த சராசரி இருபத்தி எட்டு ஓகேவா பிஆர்டினுடைய சராசரி இருபத்தி நாலுனா கியூ கமா எஸ்னுடைய சராசரி என்னன்னு கேட்குறாங்க முதல்ல பிக்யூஆர்எஸ்னா அஞ்சு உறுப்பு இருக்குது அஞ்சு உறுப்புடைய சராசரி எவ்வளோ அப்படின்னா இருபத்தெட்டு இன்ட்டு அஞ்சு கூடுதல் கண்டுபிடிக்கிறோம் அஞ்சு உறுப்போட கூடுதல் ஐ எட்டு நாற்பது மீதி நாலு ஐ ரெண்டு பத்து நூற்றி நாற்பதுன்னு தெரியும் அதில் மூணு உறுப்போட சராசரி கொடுத்துருக்காங்க எது பிஆர்டினுடைய சராசரி அப்போ இருபத்தி நாலு இன்ட்டு மூணு மூ இருபது அறுபது மூணு நாள் பன்னெண்டு எழுபத்தி ரெண்டு ஓகேவா இதை கழிக்கிறேன் கழிச்சேன்னா ஒரு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் நூற்றி நாற்பது எழுபத்தி அஞ்சு போச்சுன்னா அறுபத்தி எட்டு பாருங்கள் எட்டு ரெண்டா பத்து பேர் மீதி ஒன்று ஏழு பதினாலு அறுபத்தெட்டு அறுபத்தெட்டுன்றது என்னென்னா இந்த மூணு உறுப்போடு போய் கழிச்சுனா மீதி ரெண்டு உறுப்போடு கூடுதல் தானே எது எது கியூஎஸ் ஆனால் அதனுடைய சராசரி கேட்குறதால அறுபத்தி எட்டு ரெண்டு உறுப்போடு கூடுதல் அப்படின்னா சராசரி மறுபடியும் அது ரெண்டாவது டிவைட் பண்ணுறேன் ஓ ரெண்டு ரெண்டு மூ ரெண்டு ஆறு நாலு ரெண்டு எட்டு அப்போ ஆன்சர் என்னென்னா முப்பத்தி நாலு ஒன்றும் இல்லை சார் அஞ்சு உறுப்போடு கூடுதல் நூற்றி நாற்பது அதில் மூணு உறுப்போடு கூடுதல் எழுபத்தி ரெண்டு அது கழிச்சிட்டா மீது இருக்கிற ரெண்டு உறுப்போடு கூடுதல் கிடைக்குது அந்த ரெண்டு உறுப்போடு சராசரினா எத்தனை உறுப்பு அத்தனை உறுப்பால் டிவைட் பண்ணணும் இல்லையா அவ்வளோதான் ஆன்சர் முடிஞ்சு போச்சு அடுத்தது இந்த கேள்வி நல்
நெக்ஸ்ட் இதுதான் மதிப்பு ஓகேவா இது எண்ணிக்கை அடுத்தது ஒன்பது ஆறுகளும் இங்கே ஆறு பொண்ணும் எத்தனை ஆறு இருக்கான் ஒன்பது ஆறுகளும் அடுத்தது ஆறு ஒன்பதுகளும் இங்கே பாரு ஒன்பது இருக்குது ஆனால் எத்தனை இருக்குது ஆறு ஒன்பது இருக்குது அடுத்தது ஐந்து நாட்களும் இங்கே பாரு நாலு எத்தனை இருக்குது அஞ்சு இருக்குது இதை தான் சார் அவன் இது மாதிரி வேர்டிங்ஸில் கொடுக்குறான் ஓகேவா அப்போ சராசரி என்னென்ன சார் என்ன கேட்குறாங்க முகடு முகடு என்னென்ன ஒரு பரவாயில்ல எந்த மதிப்பு மீண்டும் மீண்டும் அதிக முறை வருகிறதோ அதுதான் முகடுன்றான் இதில் அதிக முறை வருது எது ஒன்பது முறை வர மதிப்பு எது ஆறு அப்போ ஆன்சர் என்னென்னா ஆறு தான் சார் என்ன ஆன்சர் பார்த்துக்குங்க ஓகேவா இது மாதிரி டேபிளும் கொடுக்கலாம் இது மாதிரி வேர்டிங்ஸ்லாம் கொடுக்கலாம் நல்லா பார்த்துக்குங்க நைன்த்து புக்கில் இருக்கிற கொஸ்டின்ஸ் இது ரைட் அடுத்தது கொடுக்கப்பட்ட தரவுகளில் ஒரு மதிப்பு எத்தனை முறை வருகிறது என்பதை கூறுகிற நிகழ்வுத்தொகை என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் நிகழ்வு அப்படின்னு சொல்லுவோம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்னு இப்போ கீழே போட்டோம் இல்லையா அந்த எக்ஸு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்னு போகிற மாதிரி இதுதான் மதிப்பு இது நிகழ்வு அப்படின்னு சொல்லுவோம் எத்தனை முறை வருகிறதுன்னு கூறது தான் இதுதான் மதிப்பு இப்போ முன்னாடி டேபிள் போட்டேனே அப்போ ஆன்சர் என்ன ஃப்ரீக்வன்சின்னு சொல்லுவாங்க நிகழ்வுன்னு பார்த்துக்குங்க அடுத்தது பின்வரும் எண் தொகுதிகள் இணைந்து புக்கில் புக் பேக் கொஸ்டின் சார் இது சராசரி இடைநிலை முகடு மூன்றும் ஒரே மதிப்பாக அமைவது எது அப்படின்னு கேள்வி கேட்குறாங்க அப்போ நாலு ஆப்ஷன் இங்கே செக் பண்ணணும் முதல்ல சராசரி இது மொத்த சராசரியை கண்டுபிடிக்கணும் இடைநிலை கண்டுபிடிக்கணும் முகடு கண்டுபிடிக்கணும் முகடு இதில் ரெண்டுன்னு கிடைக்குது சராசரி பாருங்கள் ரெண்டு நாலு ஆறு ஆறில் பத்து பத்து நாலால் வகுத்து என்ன வரும் டூ பாயிண்ட் சம்திங்னு வரும் அப்போ இது கிடையாது ஓகேவா புரியுதா நெக்ஸ்ட்டு இதில் வரேன் இதில் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு உறுப்பு இருக்குது ஏழு வருஷத்தில் இருக்கேன் இடைநிலை என்னது மூணு தான் இடைநிலை ஓகேவா மூணு இடைநிலை தருது அடுத்தது இது முகடு என்ன மூணு ரிப்பீட் ஆகுது இது முகடு மூணுன்னு சொல்லிடலாம் இப்போ சராசரி கண்டுபிடிக்க போகிறேன் சராசரியும் மூணாக இருந்தனா அப்போ இதுதான் ஆன்சர் சராசரி என்ன ஒரு மூணு மூணு ரெண்டு மூணு ஆறு மூணு மூணு ஒன்பது பத்து பதினஞ்சு பதினஞ்சு அஞ்சு ஆள் டிவைட் பண்ணால் சராசரி அதுவும் என்ன தான் கிடைக்கிது மூணுன்னு கிடைக்கிது சார் அப்போ ஆன்சர் என்னென்னா பி தான் சார் என்ன ஆன்சர் பாருங்கள் இந்த மதிப்புகளுக்கு சராசரியை கண்டுபிடிக்கணும் இடைநிலை கண்டுபிடிக்கணும் முகடு கண்டுபிடிக்கணும் மூணு சமமாக வரது எதுன்னா இந்த டேட்டாக்கு மட்டும் தான் பி தான் சார் என்ன ஆன்சர் பாருங்கள் அவ்வளோதான் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு பரவாயில்ல மையப்புள்ளி எம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது மேல் எல்லை பின்னு சொல்கிறாங்க கீழ் எல்லையோட மதிப்பு என்னன்னு கேட்குறாங்க சரி சார் இப்போ ஏ பின்னு ரெண்டு பாயிண்ட் இருக்கு ஓகேவா ஏன்றது என்னது மேல் எல்லை பின்னில் இங்கே பாருங்க மாற்றி அவன் சொல்கிற மாதிரியே போகிறோம் மேல் எல்லை பின்னு எடுக்கிறேன் கீழ் எல்லையை ஓகேவா எக்ஸு அப்படின்னு எடுக்கிறேன் புரியுதுங்களா அதோடைய மையப்புள்ளினா எம் இந்த மடு நடுவில் இருக்கிறது என்னது இந்த மையப்புள்ளினா என்ன சார் சொல்லுவோம்னா ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணி ரெண்டாவது டிவைட் பண்ணுறது தான் மையப்புள்ளி அப்போ எக்ஸையும் பியையும் ஆட் பண்ணு டூவால் டிவைட் பண்ணால் அதுதான் மையப்புள்ளி நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் எம்முன்னு சொல்கிறோம் இப்போ எக்ஸோட மதிப்பு என்ன அந்த எட்டு இங்கே மல்டை பண்ணிட்டு என்ன வரும் எக்ஸ் ப்ளஸ் பி ஈக்குவல் டு டூ எம் அப்போ எக்ஸோட மதிப்பு டூ எம் மைனஸ் இந்த பி அந்த பக்கம் போச்சுன்னா மைனஸ் பி அப்போ எக்ஸ் இருந்து தினை கீழே எல்லை தானே இப்போ கீழோட மதிப்பு டூ எம் மைனஸ் பின்னு இருக்குது எங்கே ஏ தான் சரியான ஆன்சர் பார்த்துக்குங்க அடுத்தது ஏ டூ ஏ ஃபோர் ஏ சிக்ஸ் ஏ நைன் ஏ இன் இடைநிலை எட்டு எனில் ஏன் மதிப்பு இடைநிலை என்னென்ன கொடுக்கப்பட்ட டேட்டாவை ஏழு வருஷத்தில் இரண்டு வருஷத்தில் எழுதிக்கணும் இங்கே பார்த்தோன்னா ஏழு வருஷத்தில் இருக்குது அப்போ நடுவில் உள்ள மதிப்பு தான் இடைநிலை அப்படின்னு சொல்லுவோம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் ரெண்டு இந்த பக்கம் ரெண்டு போயிடுச்சு அப்போ ஃபோர் ஏவோட வேல்யூ எயிட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஒரு நாள் நாலு ரெண்டு நாள் எட்டு அப்போ ஏவோட வேல்யூ ரெண்டு அப்படின்னு தெரியும் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு கேட்டால் சி தான் சார் என்ன சார் பார்த்துக்குங்க அடுத்தது கொடுக்கப்பட்ட தகவல்கள் இடைநிலை என்னன்னு கேட்குறாங்க முதல்ல எத்தனை உறுப்பு இருக்குது பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு இடைநிலை என்னென்ன முதல்ல ஏழு வருஷத்தில் எழுதணும் எழுதலாமா இங்கே பாருங்கள் இருபத்தி நாலு இருபத்தி ஒன்பது முப்பது முப்பத்தி நாலு முப்பத்தி அஞ்சு முப்பத்தி எட்டு ஏழு வருஷத்தில் எழுதிட்டேன் இப்போ மொத்தம் எத்தனை இருக்கு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு உறுப்பு இருக்குது நான் நடுவில் இருக்க ரெண்டு உறுப்பு தான் இடைநிலை ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணி டூ ஆல் டிவைட் பண்ணணும் அதானே அப்போ முப்பத்தி நாலு முப்பதுக்கும் முப்பத்தி நாலுக்கு இடையில் இருக்குன்னா முப்பத்தி ரெண்டு தானே முப்பது ஒரு முப்பத்தி நாலு டிவைட் ரெண்டு அறுபத்தி நாலு பை ரெண்டு அப்போ முப்பத்தி ரெண்டு தான் ஆன்சர் இடைநிலை எங்கே இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டி தான் சரியான ஆன்சர் பார்த்துக்குங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட் அடுத்தது இரண்டு பகடைகள் உருட்ட
அடுத்து ஆறு கமா ரெண்டு இங்கே என்ன வரும் ரெண்டு கமா ஆறு வேறு எதனா வரும் கூட்டினா ஏ எட்டு வருமா ஒன்று கமா ஏழுன்னு சொல்லலாம் ஆனால் சொல்லக்கூடாது ஏன்னா பகடையில் ஆறு தான் ஹையஸ்ட்டு ஓகேவா அப்போ ரெண்டு நாலு அஞ்சு தான் நமக்கு என்ன இருக்குது வாய்ப்பாக இருக்குது அப்போ ஆன்சர் என்னென்னா அஞ்சு தான் சரியான ஆன்சர் பார்த்துக்குங்க அடுத்தது இங்கே பாருங்கள் ஒரு குடுவையில் பி சிவப்பு கியூ நீளம் ஆறு பச்சை நிறங்கள் உள்ளன கல் இருந்துருக்கு ஒரு ஒரு கல் எடுக்கிறாங்க அது சிவப்பு நிற கூழாங்கல்லாக இருக்குது நிகழ்வு தகவல் என்னென்னு கேட்குறாங்க முதல்ல மொத்த கூடுதல்லாம் கீழே மொத்தம் கூட்டிக்கணும் பி ப்ளஸ் கியூ ப்ளஸ் ஆறு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுதான் நமக்கு சாதகமாக என்ன வேணும் சிவப்பு நிற கல் வேணும் சிவப்புன்றது என்னது இங்கே பி அந்த பியே மேலே போகிறோம் அவ்வளோதான் சார் ஆன்சர் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா பி தான் ஆன்சர் பார்த்துக்குங்க அடுத்தது இரண்டு ஒரு பகடை உருட்டப்படுகிறது இரட்டை எண் கிடைக்க இது ஆல்ரெடி போட்டுவிட்டேன் முன்னாடி பார்த்துக்கங்க நல்லா புரியும் அடுத்தது ஒன்பது ஆறு ஏழு எட்டு அஞ்சு எக்ஸ் ஆகியிருக்கணும் சராசரி எட்டு எண்ணில் எக்ஸ் மதிப்பு என்னன்னு கேட்குறாங்க ஓகேவா இப்போ பாருங்க மொத்த எத்தனை உறுப்பு இருக்கு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஆறு உறுப்பு இருக்கு ஆறு உறுப்போட மொத்த கூடுதல்னா மொத்தம் அப்படின்னாலே என்ன அர்த்தம் சராசரியும் உறுப்புகள் எண்ணிக்கையும் இப்போ இருக்கிற எட்டு ஆறு நாற்பத்தி எட்டுன்னு கிடைக்குது இப்போ அந்த எக்ஸ் தவிர மற்ற உறுப்புலாம் கூட்டலாமா ஒன்பதாயிரம் பாஞ்சு பாஞ்சஞ்சா இருபது இருபத்தெட்டு இருபத்தெட்டாயிரம் முப்பத்தி அஞ்சு ஸோ மீதி இருக்கிற அஞ்சு உறுப்பு கூட்டம் முப்பத்தி அஞ்சுன்னு கிடைக்குது கழிக்கிற மூணு ஒன்று அப்போ எக்ஸோட மதிப்பு என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பதிமூணு தான் சரியான ஆன்சர் பார்த்துக்குங்க ஓகேவா அடுத்தது ஒரு புள்ளி விவரத்தின் விளக்க வர்க்க சராசரி ஆறு புள்ளி இருபத்தி அஞ்சு எண்ணில் அதன் திட்ட விளக்கம் யாதுன்னு கேட்குறாங்க நான் என்ன சொன்னேன் திட்ட விளக்கம் கொடுத்துட்டு விளக்க வர்க்கம்னு கேட்டால் ஸ்கொயர் பண்ணிக்கணும் விளக்க வர்க்கம் கொடுத்துட்டு திட்ட விளக்கம்னு கேட்டால் ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கணும் அப்போ ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தால் ஆறு புள்ளி இருபத்தஞ்சிக்கு ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தால் என்ன வரும்னா அறுநூற்றி இருபத்தஞ்சி அதோட வர்க்கம் இருபத்தஞ்சோட வர்க்கம் தானே அப்போ ஆன்சர் ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு எங்கே இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பாருங்கள் ஏ ஆன்சர் இதுதான் சரியான ஆன்சர் ஓகேவா ஸோ ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அண்ட் ப்ராபிலிட்டியில் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு கேட்ட கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் பார்த்துருக்கோம் ஸோ இன்னிலேருந்து நம்ம டெஸ்ட் பேட்ச் ஆரம்பிக்கிறோம் சார் கொஸ்டின்ஸை நீங்கள் தயவுசெய்து பிடிஎஃப்பில் பாஸ்கர் மேக்ஸ் டெலிகிராம் ஜாயின் பண்ணுங்கள் மேக்ஸில் நம்ம டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எடுக்கணும்னா இதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா தெரிஞ்சால் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்க